ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അൾട്രാസോണിക്സിൻ്റെ എന്താണ് അൾട്രാസോണിക്സ് ഡേസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിച്ച് വെലോസിറ്റി അൾട്രാസോണിക്സ് ഏതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി അതിന് എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ പഠിച്ചു അതിൽ തെർമൽ എഫക്റ്റ് സ്റ്റിറിംഗ് എഫക്റ്റ് പിന്നെ കേവിയ ക്യാവിറ്റേഷൻ എഫക്റ്റോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അൾട്രാസോണിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അൾട്രാസോണിക്സ് അൾട്രാസോണിക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻലി രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഓസിലേറ്റർ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് നോക്കാം മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്റർ മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേറ്റർ ആണ് അപ്പം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ മാഗ്നറ്റോ മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം വൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു റോഡിൽ ഒരു റോഡിൽ ലെങ്ത്തിന് പാരലായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ റോഡ് എന്ത് റോഡാണ് സെറോ മാഗ്നറ്റിക് റോഡിന് ലെങ്ത്തിന് പാരലായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് ചെറിയ ചേഞ്ച് വരും ലെങ്ത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ലെങ്ത്തിന് വരുന്ന വേരിയേഷൻ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്റ്റ് എന്താണ് വൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അപ്ലൈഡ് പാരലൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് റോഡ് ദർ വിൽ ബി എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്റ്റ് അതായത് എ സി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താവാം റോഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാം ആ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും കാരണം അവിടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് രണ്ട് എൻ്റെ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്റ്റ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം റെസനൻസ് എന്താണെന്നും ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റെസനൻസ് എന്താ നമ്മളെ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ നമ്മളിവിടെ എന്താ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് ആ റോഡിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും മാക്സിമം ആവുക ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ എന്താവും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അപ്പം ആ മാക്സിമം ആവുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അൾട്രാസോണിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് നോക്കാം ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ സി ആൻഡ് ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കോയിൽ എൽ ഇൻ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഇനി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഗാമ വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫ് ഏത് ലെറ്റർ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല എഫ് ഫിസിക്കലി വൺ ബൈ റൂ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ സി വെർ എൽ ഇസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് സി ഇസ് ദി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ടാങ്ക് സർക്യൂസ് ഇനി വേരിയിങ് കപ്പാസിറ്റർ ഈ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെസിനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് റെസിനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് സബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളെ മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് അത് എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ തിൻ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് റോഡ് അതാണ് എന്ത് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു തിൻ
ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മില്ലിയാ മീറ്റർ ഒരു സ്വിച്ച് ഇനി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഗെറ്റ്സ് ചാർജ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജസ് ത്രൂ എൽ വൺ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുകയും എൽ വൺ വഴി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും ആ ഫ്രീക്വൻസി പറയുന്നത് എന്താ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ സി നമ്മൾ നേരത്തെ എൽ സി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലിന് പകരം എൽ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന് എഫ് വൺ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ സി എൽ വൺ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ അവിടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻസ് സംഭവിക്കും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻ കാരണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റോഡില്ലേ ഈ റോഡിന് ഈ റോഡിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ എൽ വണ്ണും എൽ ടു കാരണം ഇതിലേക്ക് എന്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ റോഡിന് പാരലായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ റോഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ലെങ്ത്തിന് കോൺട്രാക്ഷനും എക്സ്പാൻഷനും സംഭവിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക റോഡിന് കോൺട്രാക്ഷനും എക്സ്പാൻഷനും സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഇഫക്റ്റ് നടക്കും അവിടെ എന്താ നടക്കുക മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഇഫക്റ്റ് നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലോണിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡ്യൂ ടു എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി റോഡ് റോഡിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനോ കോൺട്രാക്ഷനോ കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവും വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഈ റോഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൽ ടുലും എന്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എൽ ടുലും ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഫി ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഫീഡ്ബാക്ക് ആക്കി കൊടുക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ലോസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഈ എൽ ടു ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ ടു ഓക്കെ ഓവർകോം ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദി ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിലെ എനർജി ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് എൽ ടു ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി കാരണമാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരണം ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഫീൽ എവിടെ ഒരു എ സി കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് എ സി കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പാരലായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഈ റോഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് അവിടെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലോജിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെ റെസ്റ്റൻസ് നടക്കണമെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഓസിലേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഓസിലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിൽ രണ്ട് സർഫസ് നിന്നും മേലെ നിന്നും താഴെ നിന്നും അതായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുക ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ രണ്ട് സർഫസ് നിന്നും എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മേലെ നിന്നും താഴെ നിന്നും ആയിട്ട് പിന്നെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിൽ ഈ ഫേസിലും അതുപോലെ താഴെ ഫേസിലും രണ്ട് ഫേസിലും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് എക്രോസ് ദി വൺ പെയർ ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് ഏതിൻ്റെ കെ ക്രിസ്റ്റ്യലും ടൂർമലൈൻ പോലത്തെ ക്രിസ്റ്റ്യലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിൽ ആ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് ദ ഫേസസ് ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഇതിലാണ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി
അൾട്രാസോണിക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫിനോമിന നടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതായത് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് നമുക്ക് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഓസിലേറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൽ വൺ എൽ ടു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രൈമറി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി കോയിൽ ഏതൊക്കെ എൽ വണ്ണും എൽ ടു ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇസ് എൽ ത്രീ ഇനി എൽ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എങ്ങോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബേസ് ഓഫ് ദി ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്കും മറ്റ് എൻഡ് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററിലേക്കും കൊടുത്തു അതേപോലെ എൽ ടു ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി കളക്ടർ ഓഫ് ദി എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് സർക്യൂട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാം കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജസ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജസ് ത്രൂ എൽ വൺ കപ്പാസിറ്റർ എന്താവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ കപ്പാസിറ്റർ ഗെറ്റ് ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജസ് ത്രൂ ദി കോയിൽ എൽ വൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേഷൻ ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഓസിലേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താ വൺ പൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എൽ വൺ സി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ആ അത് ആ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേഷൻ ഇൻ ഇ എം എഫ് കാരണം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ അത് ഇതിൽ പീസോ ഇലക്ട്രിക്കിൽ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇ എം എഫ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദി പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ജനറേറ്റ് സോറി ക്രിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എൽ ടുവിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് എന്താവും ഇവിടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളക്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടുള്ള ലോസിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ എൽ ടു എന്ന് സീലേ കൊടുത്തത് നേരത്തെ എൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അതേപോലെ നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡക്ടറിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതും എന്തിനാണ് ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിലെ ലോസിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മോഡ വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു പൈ വൺ ബൈ ടു എൽ റൂട്ട് വൈ ബൈ റോ തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു എൽ റൂട്ട് വൈ ബൈ റോ നേരത്തെ സെയിം ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും തന്നെ എവിടെയും വരുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എഴുതുക ആ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്ട അത് മാക്സിമം അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാഗ്നറ്റോസ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്ററിനേക്കാളും പിന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാധാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടുവൽ റൂട്ട് വൈ ബൈ റോ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റോ ഓസിലേറ്ററിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ സിക്സ്റ്റി മെഗാ സിക്സ്റ്റി കിലോ ഹേർട്സ് വരെ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹേർട്സ് വരെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഇത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഹൈ ആണ് എന്തിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്ററിന് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ കോസ്റ്റ് പറയുന്നത് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് വെരി ഹൈ പക്ഷേ നവേ ഡേയ്സിൽ ഇതെന്താണ് ഇത് കുറേ ചീപ്പർ ഫോമിലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഉള്ളത് ഇനി